Всем здравствуйте, семья. Меня зовут Ашер из большой американский американец, да. Я люблю Беларусь, я миссионер, и это мой очень хороший переводчик. She's a local, Ivanov, Ivanovichka. Она местная, да, я yeah. местная. Я очень рада быть сегодня в родной церкви, служить с той церковью, с которой, с которой я uh, служу в Минске. And I've been in Belarus uh, since this year, and I'll be here for another full year. Я был в Беларуси с прошлого года, и сейчас я еще буду в Беларуси еще один год. I'm the first person in my family to ever live in this part of the world. А я один человек, единственный из семи, который оставил Америку, чтобы переехать в другую часть мира. И сегодня я хочу рассказать вам три истории, три свидетельства, чтобы вдохновить вас. О тех вещах, которые я видел в своей жизни, которые были плодотворными от Святого Духа. Я хочу вздохновить верой, которую я имею для следующих поколений, для молодого поколения. Первая история — это чудо, которое я видел своими глазами в жизни. Которая дала мне веру, чтобы оставить свою родную страну и поехать в страну, которую я вообще не знаю. In my Christian university in Colorado, я учился в, универ... в университете в Колорадо, в христианском университете. I met this Romanian man я встретил time, uh, человека из, Ар... из Румынии. We had a prayer circle, just like how we, you guys had prayer requests sent in. We had prayer requests from all around the world. Uh, и у нас была молитва, были нужды со всех частей мира. And after we got done praying for these people, some people started praying for me, and I was surprised. И после того, как мы помолились за этих людей, эти люди начали молиться за меня. Я был очень удивлен. And this man, who I've never met before, started praying for my family. И этот мужчина, который я вообще никогда не знал, начал молиться за меня. And at one point, he asked me if the name Rebecca meant anything to me. И одна вещь, которую он меня спросил, зовут ли мою маму Ребекка. And I was very I was extremely shocked because that—that's my mother's name. Я был очень шокирован, потому что это было имя моей мамы. А он спросил, знаешь ли я женщину по имени Ребекка? Yeah, he didn't. I just met this guy. Я просто первый раз встретил этого человека. He started telling me, just like Nathan in the Bible, where God was telling him stuff about his life that no one else had ever known. Nathan, right? Nathan. I think one of the apostles. Один из апостолов, который, один из учеников Иисуса, которым Бог ему тоже проговорил, Нафанаил. And just like that encounter, this man started giving me details about my very personal details about me and my relationship. И этот мужчина начал говорить очень детально такие вещи, которые, ну, я никому не рассказывал. And so he told me he had never had a well word of knowledge like that, the fruit of the word of knowledge, a gift of the Holy Spirit as specific as that before. И он мне сказал, что до этого у него никогда не было такого э, дара духа, как э, слово знания. Like, И когда я начал молиться за него, мои, в моем голове тоже возникло имя. И я начал молиться вообще, ну, говорить ему об этом или нет, и это вообще от Бога или нет. But as Christians, we're the only faith that promises signs and wonders, and so I just. Но как христиане у нас есть вера. I just stepped out in faith because that's what Paul says. These signs and wonders will follow you guys. Но я просто сделал шаг веры, как Павел говорит. Просто сделайте шаг веры и чудеса, знамения последуют за вами. It doesn't say that you will see signs and wonders and then you get to take a step out of faith. Он не говорит, что сначала вы увидите чудеса и знамения и потом только вам нужно идти вперед, сделать первый шаг. So I said, okay, I'll try, God, I'll try. Я сказал, хорошо, Бог, я попробую. Я спросил у него, значит ли для тебя что-нибудь имя Тоня? И у нас есть Бог, который знает все подробности нашей жизни, потому что имя Тоня — это было имя его мамы. Серьезно, Андрей? Да, и... We we had gotten very connected after that. 
И мы очень хорошо подружились с ним после этого. Дух Святой проговорил в мое сердце некоторые подробности о его маме. И это дало мне веру, такой как пинок, чтобы последовать и начать миссионерскую жизнь. Uh, for my future. И это было как основание, положено для моей будущей жизни. В 2017 году, в октябре. Две следующие истории случились после этого случая, и мы знаем, что мы Божьи во всех аспектах. And well, I was just in Austria. Я был в Австрии. In the summer. And there's a lot of immigrants in Austria, Austria and Germany from uh, Arabic nations. И там очень много иммигрантов с арабских стран. And we were playing football with these uh, teenagers, and we planned to evangelize and give them the gospel at halftime. И мы играли в футбол, чтобы познакомиться с ними, поевангелизировать им. So we noticed, uh, we noticed this one boy was on the team, but he couldn't play because he had a broken ankle and a cast. И мы заметили одного человека, который не играл, потому что его лодыжка была повреждена. And so at halftime we said, well, what better way to preach the gospel than Когда прошел первый тайм в футболе, и мы его спросили, можем ли мы за тебя помолиться? И он был из исламской семьи. Turkey, so we got, we to to а, и мы только прибыли тогда в то время из Турции, где мы тоже проповедовали а, мусульманам. So like, Islam, и мы сказали, мы сейчас тебе покажем то, что ничего нет в исламской религии. And so uh, we prayed for this guy, uh, Robert, Roberto, uh, <clears throat> at halftime. And when we prayed in Jesus' name, because we, we made sure, we made a point to say, we're going to pray in Jesus' name. Because that сказать, name has power. За тебя во имя Иисуса Христа. Not, not in Muhammad's name. Muhammad's just a dude like you. имя Иисуса Христа, это просто какой-то человек. And so when we, when we did that the first time, we prayed a few times. Когда мы делали первый раз, мы делали это много раз. Когда он ступил на свою лодыжку, он сказал, мы снова молились. И он как разрушил свой гипс, снял то, что у него было на ноге. Начал прыгать на своей ноге. И он сказал, И он спросил, что вы вообще сделали? И мы сказали, это настолько сильно Бог тебя любит. Мы подарили ему Библию на немецком. И мы встречали очень много мусульман, которые стали сразу читать Библию. Who is this Jesus? They want to learn more. И они uh, интересовались больше о Иисусе Христе, хотели узнать, кто такой Иисус. So that's such a powerful testimony of just physical healing, and I've seen a lot more in Belarus and Ukraine. Это такое сильное свидетельство физического исцеления. Я видел намного больше в Беларуси. But even for people that are stuck in Islam, they can. И даже тех людей, которые застряли в мусульманстве, которые в мусульманской религии. It says, uh, Pavel says, these gifts are for unbelievers so that they may get faith. И Павел сказал, что эти дары для неверующих, чтобы они обрели веру. And, you know, в Ефесянам 3.20 says that God is able to do exceedingly abundantly more than you can ask and imagine. И там сказано, что Бог может сделать несравненно больше, чем мы просим или помышляем. I mean, this is one of my favorite promises that we have in Christ. Это мое самое любимое обещание, которое мы имеем в Иисусе Христе. Ефесянам 1.2 сказано, кто такой Бог и кто мы в Иисусе Христе. У нас есть бездонный источник. 
Во всех других религиях здесь есть лимит, какое-то ограничение, потому что они все связаны с человеком. Дать высоко, глубоко, сильно. И здесь сказано, что Бог даже превысит наши ожидания. Что наша задача... Наша задача просить Третья история произошла со мной в Беларуси, в Минске. В Америке это нелегально, если встретить пьяницу на улице. И никогда не пьяницу на улице. And uh, when I was in Belarus in the summer, we were in parks evangelizing to many people. Этим летом в Беларуси мы были в парке и проповедовали Евангелие, евангелизировали. И я встречал очень много пьяных людей. И я защищал свою команду от этих людей. Я не хочу все время защищать этих белорусов. Я хочу проповедовать некоторым из этих людей. Я хочу проповедовать в сердца этих людей. Подошел один человек, поздоровался с нами. И он хотел кого-то из нас забрать. Я помню, что Иисус каждый раз, когда он работал с людьми с неприятными спиртами, он никогда не трогал их. И каждый раз, когда Иисус имел дело с людьми, у которых был нечистый дух внутри, Он никогда не трогал их. Он говорил, нечистый дух оставит этого человека, покинь его. Я сказал, Иисус лучший пример для меня, я буду делать то же самое, что делал Иисус. Я сказал, во имя Иисуса Христа. Дух пьянства покинет этого человека. До этого он был такой шатающийся, потом он стал твердо. И он начал плакать. Сильно. И на слова на русском, которые он сказал, я хочу свободу. И они мне сказали, что я хочу свободу. Потом мне перевели, что он сказал, что я хочу свободу. Его имя было Арсений. Дальше он присоединился к нашей группе, и никогда больше не пил. И когда он уже не был пьяным, он спросил, что случилось? Он получил Евангелие. Это выросли цветы, и он хотел собрать все эти цветы и дать нам цветы. И он продолжал извиняться, извиняться. Я сказал, нет, Арсений, мы любим тебя и заботимся о тебе, потому что это любовь, это Иисус. Он всегда тебя любил, даже когда ты был пьяным, пьяницей. Тебе просто нужно изменить uh, ход своих мыслей, своих мыслей. Когда мы помолились за покаяние, у нас был переводчик. Когда мы молились за спасение, Арсению не нужен был переводчик. Он повторял за мной, я молился на английском. И он повторял на русском, без переводчика. И мой переводчик сказал, что он повторял все то же самое, только на русском языке. И это было такое чудо, как на Пятидесятницу. Это только некоторые из историй, которыми я хотел вдохновить вас. Это то, что есть церковь. Мы есть храм Духа Святого. 
that's just waiting to bless somebody else. Есть столько всего в нас, чтобы мы шли и благословляли других людей. Вам не нужно ездить по всему миру или куда-то ездить в другую страну. Миссионерское поле — это когда вы выходите и благословляете людей. Я благодарю Бога, что я могу мог снова вернуться в Беларусь. Я снова в Беларуси. Я могу выходить на миссионерское поле, проповедовать Евангелие. Столько всего в нас, как в христианах. Мы столько всего знаем. Никогда не сомневайтесь в том, кто вы есть. Помните стих из Ефесянам 3.20. Someone else's blessing is, is, is dependent on your step of faith. Чье-то благословение зависит от нашего шага веры. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Очень слава Богу. И великий дякую. От небесных вершин до глубоких морей Все творит Осени и в ароматах весны Отражаются грани твоей красоты Все восклицает, как прекрасен ты Как величествен создан все звезды на небе Им дал имена Yeah. 